ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳኔ ሳምንታዩት ቲክቶክ ሰሎን በኢቢኤስ ተጀምሯል ለዛሬ ይጀላችሁ ቀረብኩት እንግዳ ነው እንግዳይ ሳሙኤል ዓለማዊ ይባላል የግል ጓደኛ የምነው ነገር ግን ዛሬ ወደዚህ ያመጣሁት የሚሰራቸው በጣም ግሩም ግሩም ስራዎች ስላሉ ከሱ ላይ እንዳጫውተን ብዙዎቻችን ወጣቶች ደሞ ኢንስፓየርድ እንድንሆንና የሱን ፈለግን መከተል እንድንችል ነው ሳሙኤል የካምብሪጅ ኢንደስትሪስ የሚባል ተቋም በተለይ በ ትልልቅ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማቶችን በተለይ ከኃይል ጋር በተያያዘ ፕሮጀክቶችን የሚሰራ ነው በአፍሪካ ሀገር በኢትዮጵያ ስራውን ጀምሯል ከዛ ወደ አፍሪካ ሀገሮችም ኤክስፓንድ እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ መረዳት ይቻልኩት ስለ ሱማና ነገር ያጫውተናል ሳሚ የ120 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት በአዲስ አበባ በቅርቡ ተጠናቆ እንደውም ስራውን ጀምሯል ከዌስት ቱ ኤነርጂ የሚባል ከቆሻሻ ወደ ኃይል በመቀየር ኤሌክትሪክን ማመንጨት የሚቻልበት ነገር ስለ ሱም ትንሽ ያጫውተናል ሳሚ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቀው ከዛ በፊትም ሃይስኩል ይያል ሃይስኩሉን እዚህ ነው ተማረውና በጣም ብዙ አይቪ ሊግ የሚባል ትምርት ቤቶችን እድላ አግኝተው በጨረሻ ላይ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ በዛ ትምርቱን ጨርሷል ከዚህም በተጨማሪ ስለዚህም ትንሽ ነገር ታጫውታናል ሳሚ ከዛም በተጨማሪ በዚህ አመት የዎርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ያንግ ግሎባል ሊደር የሚባል ትልቅ የሆነ ሄ ትልቅ የሆነ ማዕረግ ነው በ በወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ውስጥ እሱንም ተቀብሏል ከመሰራቸው ስራዎች አንጻር ነው እንግዲህ ሳሚ ከጠባብ ጊዜ ላይ ወደዚህ መተክ ስለ ሰራቾ ስራዎች ለግል ህይወት ስለአና ነገሮች ተመልካቾቻችን ኢንስፓየር ነው ሁሉ ለመጫወት ፈቃደኛ ስለሆን ካ መሰግነሃለሁ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን ቢሄ ቴንክ ዩ ሳሚ እስቲ እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው ከሁሉም በፊት ወደ ወደ ዋን ነው ከመጓታችን በፊት ስለዚህ ስለ ልጅነት ሳሚ በልጅነቱ ምን ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሳይንስ ወደ ኢንጂነሪንግ ውድት ገባ ያደረገ ነገር ምንድነው ከዛም አልፎ ደግሞ የስራ ፈጣሪ ወይ መላ ፈጣሪ አንተፕረነር ወደ የሚባለው ነገር ውስጥ እንዴት አስገባስ ትባጭ ነው ነገር በጣም አመሰግናለሁ እኔ ተወልጅ ያደኩት አዲስ አበባ ነው ከዛ በኋላ እንዳልከው ወደ ሃይስኩል ነው ወደ አሜሪካ ነገር የመጣሁት ኢትዮጵያ ያለው ጀምሮ ቴክኖሎጂ በጣም ወድ ነበር ስለ በዛም ጊዜ በነበረው ቴክኖሎጂ ወደ ኮምፒውተሮች ውስጥ ሰጋባ ከዛ በፊትም እንዴት አድርገ የመኪና ሞተር ተቀይራለ አንድ አንድ ነገሮችን በጣም ያስደስተኝ ነበር ከምንም የበለጠ ግን እንዴት አድርገ ቴክኖሎጂን እንደመላ በመጠቀም ኮመርሺሊ ቫይቦ ወይንም ደግሞ ለገበያ አትራፊ ለገበያ ደግሞ ትክክለኛ በሚሆን መንገድ እንዴት አድርገ የሰውችን ችግር ገበያ ላይ ሶልቭ ማድረግ ይችላል ስራ ፈጣሪ የሚባለው መላ ፈጣሪ ሆነ እሱን መተራው ለያስደስተኝ ነበር ልጅ ያለው የተለያዩ ቢዝነሶችን አዳዲስ ቢት ዌብ ዲዛይንም ላይ ቢሆን ፕሮግራሚንግም ላይ ቢሆን ሌሎችም በጣም ደስ ብሎኝ ሰራበት ነበር ከዛ ስታንፎርድ ሰገባ ነው ለዛውም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳልከው እድለኛ ሆኚ ሌሎችም ከኛ በፊት ቀድመው ይሄዱ ሰዎችን سنመለከት አስደስተውን እነሱም ማረከቻሉ እኛም እነሱን ፈለግ ተከተለን እንገባለን በሚለው ከተቀበሉኝ በኋላ ስታንፎርድን የማይመረጥኩበት ምክንያት እንደ ጎጎ እንደ ያሁ እንደ ፌስቡክ ፌስቡክ መጨረሻል ወደዛ መጥቶ እንጂ እንደ አፕል አይነት ፕሮግራሞች ጻናት ልጆች የኮሌጅ ተማሪዎች ወጥተው ጋራጅ ውስጥ ተቀምጠው እንዴ በአለም ተለቅ የሆነ ኩባንያ መፍጠር ይችላል የሚለውን በደም ባድርጉ እየሰፋበትና እንደዛ ማድረግ ደግሞ ትችላለ እንደዚህ እንደዚህ መንገዱን ከተከተልክ ውቀቱ ካለ ይደርሳል የሚለው ለማየት ነበር ወደ ስታንፎርድ ይሄድኩት ስታንፎርድ ሲሄድ ያ በልጅነት የነበረው መላ ፈጣሪነትና አንተፕሪኖርሺፕ በጣም ሃይ ሌভেল ወደ ሆነ ይጋፋል እና ያ በጣም አስደስተኝ አሁን ወደ አለውበት የገባውበት ከስታንፎርድ ቆይተይ በኋላ ስለሱ አሁን እንደገና አንድ ቢቢሲ ላንድ አርቲክል ኢንተርቪው አርገ የተናገርከው ለትዝ ይለኛል ስትንሽ ስለ ስለ ፈጣሪነቱ እንደት ነገር እንፈልጌ ነውና በሃራ ተመተይ ነው ጥሮታ ይወጣው ወደ ተናግሬ ነበር እና ጥሮታ መውጣት ማለት ለሰው ተቀጥሮ አለ መስራት ከሚለው ጋር ነው እንጂ ያው አሁን በጣም ብርቱ ሰራተኛ ነህ ያለው እና ታዋቂው ስታንፎርድ ከሄርክ በኋላ በዛ ወደ ሲሊኮን ቫሊ ያው የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ በብዛት እናቃለን ተመልካቾቼ ብዙ ጊዜ እንደመነግራችሁ ስለዚህ ወደ ሲሊኮን ቫሊ ሄደ እንግዲህ የስራ ፈጣሪነት ወይም የመላ ፈጣሪነት ስራን ጀምራልና እስቲ ስለዚህ ኢንስፓየሪንግ ነው ስለሆነ ጀርኒ እስቲ ባጭሩ ነገር ስለ ስራ ፈጣሪነት ለኔ ስታንፎርድ ከገባው በኋላ ፍሬሽማን ይል ጀመረ ስራ ፈጣሪነት ይገባውበት አንተፕሪኖርሺፕ ላይ እዛም ላይ ምንድነው ኦሬዲ ግዴታ ሙሉ ለሙሉ አንተ የምትፈጠረው ነገር ሞን ይለበጥ የስታንፎርድ የሚያስደስተው ነገር የምታየው ሲሊኮን ቫሊውስ አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ ካሉት እንዳለ ኩባንያዎች 100% ከሚኖረኝ የጉግል 1% ቢኖርን ይሻላል አይደል ያኛው ሜንታሊቲ ስትማረው እንዴት አድርጌ ኦሬዲ ከመሰሩ ሰዎች ጋር አስር ቢሆኑ 
እንዴት ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን ሊሰጥ ይችላል? በየመሳተፍ ጀመርኩኝ መጀመሪያ የሰራናቸው ፕሮጀክቶች ኤስኤምኤስ ላይ 4 ኤንድ 4 የሚባል ኩባንያ ላይ ተሰጥፎ ያብሬ ሰርቻለሁ ከዛም በኋላ በተመሳሳይ በኩል ደግሞ ሌሎች አይነት ታክ ቦክስ የሚባል የቪዲዮ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ላይ ገባው ሌሎችም የተለያየ ስታርታፖች ላይ ከፍሬሽ ምን ይል ጀምሮ መሳተፍ ጀመርኩኝ ከዛ ቀጥጌ ቬንሮክ የሚባለው ኩባንያ የሮክፌለር ፋሚሊ ቬንቸር ፈርም ውስጥ ጋብጬ እንደ ኢንቨስተርነት ለተወሰነ ጊዜ ከሰራው በኋላ ተመልሽ ይገኝ ይወደድኩት ወንንቱንስ መቅባት ነው ኩባንያዎችን ሀብሎ ከሐሳብ ወደ ተግባራዊ ወደ የሰው ቤት ውስጥ ገብተው የሰውን ችግር መቅረፍ የሚችሉ ፕሮዳክቶችን ማውጣት ነው ሁሉ የሚያስደስተኝ እና እሱ ላይ በመሳተፍ በጣም ብዙ ሰክሰሶችን አግኝቼ ነበር ቬንራክም ላይ ሲሰራ በጣም ብዙ ሰክሰሶችን አግኝቼ ነበር ከዛ ወደ ኢትዮጵያ በርባንራክ በኩል ነው ወደ አፍሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለስኩት አፍሪካ ውስጥም ስንመለስ ወዲያው እንዳልከው አይ በቃ በቂ የሆነ ብር አግኝቻለሁ ስትል እስቲ ሌሎችን ኦፖርቹኒቲዎችን እስቲ ለማልከት ወደሚለው ሜድ ጀመርኩኝ እና ወደ አፍሪካ ውስጥ ስንመለስ በጣም አስደስተኛ የነበረው እንዴት ሞባይል ፎን ኢምፓክት ያደረገ እንደነበረ እና ሞባይል ፎን ላይ ብዙ ፕሮጀክቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለተወሰነሽ ጊዜ ካየ ነው በኋላ ሴኔጋል ካሜሩን ናይጄሪያ ውስጥ ብዙ ፕሮጀክቶችን ሰራን ነው ለ3 አመት ከዛ በኋላ ነው ከሌሎች ኢንቨስተሮች ከክሬዲት ስዊስ ኢንቨስተሮች ጋር በመሆን እና ደግሞ ዴንማርክ ውስጥ በጣም ትልቅ የሚባል የባዮማስ ቦይለሮችን ዲዛይን የሚያደርጉ ኩባንያ ጋር ጆይንት ቬንቸር ፈጥረን የነሱ ፓራንት ኩባንያ ሆነው ኬምብሪጅን ያቋቋም ነው እና አላማው እንዴት አደርገን አፍሪካ ውስጥ ያለውን ችግር ቴክኖሎጂን በመመርኮስ እንፈጥራለን ሶሉሽኖችን እናመጣለታለን በሚለው ነበር ምንድነው በጣም ቆንጆ ሰው ለሚቀጥለው ጥያቄ ማራኛል በጣም ቆንጆ ነው እና one of your biggest achievement ትልቅ ስኬት ከሚባል ወተሌ በራስ በትውልድ ሀገር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችል ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ከብዙ አንጻር እንግዲህ አሁን በቅርቡ ከጥቂት ቀናት በፊት ተመረቁ የተከፈተው ባንተው ባቋቋምከው ከአጋሮች ጋር ባቋቋምከው በካምብሪጅ ኢንደስትሪ አማካኝነት የተፈጠረው ዌስት ቱ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ከቆሻሻ ወደ ኢነርጂ ፕላንት ነው በረቂ ላይ የተቋቋመው ነው ይሄ እንግዲህ በአፍሪካም የመጀመሪያው ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ ትልቅ አቺቭመንት ነውና ስለዚህ ነገር ስናስብ አንድ በጣም ትራጂክ የሆነ ነገር እናስታውሳለን እናስባለን በተለይ ደግሞ በዚህ በረቂ በቆሼ አካባቢ በሚባለው ላይ ተደርምሶ ብዙ ሰዎች የሞቱበት ነውና ከዛ ጋር የተያዘ ነው ቁጭት ነው ወደዚ ፕሮጀክት ያስገባ አይ ኖ በዩሮፕ ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው ያሰራር ግን እስቲ ይሄን ትልቅ ፕሮጀክት በአገራ ላይ ለመስራት ያነሳሳህ ምክንያት ምንድነው በጣም ጥሩ አፍሪካ ውስጥ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሚያሳዝን ሁኔታ ቆሻሻ ከቤታችን ከወጣ በኋላ የት ነው የሚሄደው የሚለው ዴንታ ይሰጣል ቆሻሻ ግን ሄዶ የሚሰበሰበው አሁን ቆሼ ወይም ረብ የሚባለው ቦታ ሲቋቋም በንጉሱ ዘመን የዛሬ 55 አመት በፊት ነው በቃ ከአዲስ አበባ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ነው ቆፈር ቆፈር እየተደረገ ቀበሩት ነው የተባለው ሲቀበር ሲደመር ሲደመር አሁን 50 እስከ 70 ሜትር ቢሆነ ጋርቤጅ እንዳልኩ በሚያሳዝን ሁኔታ 2017 ላይ 114 በላይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ያለፉበት ያ ምንድነው ቆሻሻ ስትደምረው ስትራክቸራል ኢንተግሪቲ የለው ተራራ ሊመስል ይችላል ግን በትንሹ ነው የሚደረመሰው እዛ ከባብ ያለን ሰው እዛ ላይ የሚሰራን ሰው ነው የሚጨፈልቀው እኛ ይሄንን سنጀምረው ይሄ ማፕን ከመአደረጉ በፊት ነው ኮንስትራክሽኑ ጥናት ምናም ማጥናት የጀመርነው 2012 2013 ላይ ነው የጨረስ ነው እና ስታየው በምንም ተአምር ሰስቴነብል የሆነ waste disposal system አይደለም የቆሻሻ ማስወገጃ ፕላን አይደለም በሚለው ነው ጀመርንበት የwaste storage facilityዎች ዩሮፕ ውስጥ በብዛት ነው ያሉት ዴንማርክ ኮፐንሃገን ዋና ከተማው ላይ ወደ አራት አምስት አሉ ፈረንሳይ ላይ በተሄድ ከ100 በላይ ፋሲሊቲዎች አሉ ጀርመን ዘጠና አሉ እንደዚህ አይነት የበዛበት ቦታ አፍሪካ ውስጥ ለምን እንደው ያለው አፍሪካ በጣም ትልቅ ችግር አላት አዲስ ማስወገጃ ላንድ ፍል ለገንባ ብንል በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስወጣው ሰንዳፋን ለመገንባት ከ40 እና 50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው ያወጣው ግን ዌስት ኢነርጂ ፋሲሊቲ ያንን ሁሉ አጠቀብሎ አስወግዶ ብዙ ተራፍ ምርቶችን ማድርጎ ቆሻሻውን ወደ ኃይል ማመንጨት ይችላል ያንን ስታይ እንዴት አድርገን ነው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች የማይሰሩት እኛ ፓራንት ኩባንያችን እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ በጣም ለረጅም ጊዜ የሰራ ነው በቴክኖሎጂው በኩል ኢትዮጵያውን ላይ سنሰራው እንዴት አድርገን እዛው ሀገራችን ላይ ይሄንን ከጀመርነው በኋላ ስንሰራው ማጠቃለይ 1.4 ሚሊዮን ኪሎግራም ቆሻሻ 
በየቀኑ ማስወገድ የሚችል ከዛም ደግሞ ያ ማለት 80% የሚሰበሰበው ቆሻሻ በላይ ነው ያንን የተሰበሰበው ቆሻሻ አስወግደክ ኃይል ደግሞ ስለተመነጨለት ከ5 እና 30% የሚሆነውን ኤሌክትሪሲቲ ለከተማው የሃውስሆልድ ፍጆታ የቤት ውስጥ የባወራውን ፍጆታ ማድረስ ይችላል እና ያ ነው ኢንስፓየር ያደረገን ሌሎች ሀገሮች ላይ ያለው ብዙ የቴክኖሎጂ ስራዎችን በመስራት የአፍሪካ ቆሻሻ እና የዩሮፕ ቆሻሻ በጣም የተለያየ ነው ያንን የተለያየው ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ውስጥ አንድ ቺዝ ብትጋዛ ያንዳንዱ አቺዝ ሌየሯ ፕላስቲክ አላት ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብትጋዛው ለ1 ኪሎ ቺዝ አንድ ፕላስቲክ ነው የሚሰጠ እና የፕላስቲክ ኮንሰምሽኑ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ የካሎሪፊክ ቫልዩም በዛው ልክ በጣም ይጨምራል ካሎሪፊክ ቫልዩ ማለት የመንደድ አቅሙ እና በዛ ምክንያት የአፍሪካን ቆሻሻ ስፔሲፊክሊ ያጥንተን እሱ ለመስራት ይችላል በጣም ግሩም ነው ቀደም እንዳልከው ይሄ አሰራር በተለይ በአውሮፓ የተለመደ ነው እንደው ቀደም ሲል ስትነግረኝ ከቀረጻው ውጪ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች ከሌላ ሀገር ሁሉ ያስመጣሉ ኢምፖርት ያስደረጋሉ ቆሻሽ ሆነ ያልክስ በጣም ይገርም የነበርና ኢትዮጵያ ያ ያርለም የራሃችን በጣም ብዙ ቆሻሽ አለና የባድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባለው አይነት ነው ቆሻሽ ከተማችን አጽድተን እንደገና የኤሌክትሪክ አቅርቦታችንን እንደሞ መጨመር መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው ቀደም ካልካቸው ውስጥ ረቢ በዚሁ ቦታ ላይ በየቀኑ ከ1.680 ቶን በላይ እንግዲህ ማለት 613 ቶን በመሆኑ ነው በአመት የከተማው የቆሻሽ ተወስዶ ይጣላል ለስንት አመታት የሚገርም ነው ይሄ እና ይሄን እንግዲህ ቀይሮ ወደ ኤሌክትሪክ ቀይሮ በተለይ ይሄ አሁን ግሪዱ ከናሽናል ግሪድ ጋር ተቀላቅሎ ከተማው ላይ ሀውስሆልድ 30% ይሃል ቀላል ነገር አይደለም ስለሚያመንጨው ማይል ተነግረናል ግን አንዳንድ ኢንትረስቲንግ ፋክቶች እዚህ አይነብርና 185 ሚሊዮን ኪሎ ዋት አወር ወደ 185 ሺህ ሜጋ ዋት አወር ይሃል ያመንጫል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልከው ከተቃጠለ በኋላ የሚሆኑት ነገሮች በጣም ይገርማሉ ኢቨን አመዱ ብሎኬትና ሸክላ እንደሚሰራበት መግረኛል ከዛ የሚወጣው ውሃ ሁሉ እየተጣራ ለከተማ ለአትክልት ማጠጫ ለአስፋልት ማጠቢያ እንደሚሆኑ ሁሉ ነገርኛልና ስለነዚህ ነገሮች አብራራልኝና በአጠቃላይ የዚህ የፕላንት የኤሌክትሪክ ማምረት አቅም ምን ያህል ነው ምን ያህል ደሞ ወደፊትስ የሀገሪቱን እጥረት ያሻሻል ሪፕሌት ምንድነው መጨመር ይቻላል ወይስ ማድግ ይቻላል ወይስ ሌላ ፕላንት ይደረጋል ወይስ በኢትዮጵያም እንግዲህ በአፍሪካም ውስጥ ያጫወተ ነው አሁን እንዳልኩክ እንደዚህ አይነት ፋሲሊቲዎች ለረጅም ጊዜ ሲቆዩ ሲሰሩበት ቆይተዋል አሁን እንዴት አድርገን የአፍሪካን ቆሻሻ ላይ ያለው ተረፈ ምርቱን ማክሲማይዝ ማድረግ እንችላለን አሁን እንደተቀስካቸው መጀመሪያው ይሄ ፋሲሊቲ ሲገነባ ስራው ሁለት ነገር ለመስራት ነው ቆሻሻ ማስወገድ ከቆሻሻው ደግሞ ኃይል ማመንጨት ቆሻሻውን ሲያስወግድ አንድ አንድ ሚሊዮን ኪሎ ግራም እንዲያስወግድ ነበር አንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን ኪሎ ግራም በየቀኑ ማስወገድ እንዲችል 1400 ታን ያለውን አርገን ነው የተሰራው በኤሌክትሪሲቲ በኩል ደግሞ የማመንጨት አቅሙ ደግሞ 185 ጊጋዋት አወር ማመንጨት እንዲችል ያንን 185 ጊጋዋት አወር ለማመንጨት 23 ነጥብ 5 ሜጋዋት ነው የሚያስፈልገው ፐር አወር አመቱ ሙሉ ሰርቶ ያንን እንት ለማለት ስለሆነ ሪደንደንት የሆኑ ሁለት ጊዜ ሳይሚልቲኒየስሊ መስራት የሚችሉ 25 ሜጋዋት ተርባይኖች አሉት 25 ሜጋዋትም ተርባይን እንደ ቦነስ ላይ ተጨምረው ለምን ይሄ ፋሲሊቲ እንዲቆም አይፈልግም ለምን ከቆመ ቆሻሻውን የምትጥልበት ቦታ የለም ያ አዲስ አበባ ከተማ ይሄንን ፋሲሊቲ ተማም ነው ከሆነ ቆሻሻይን እዚያም ጥጬ እዚህ ነው ማሰግደው ካለ ሁሉ ግዜ አቬሌቢሊቲ ለክ በጣም በጣም ሃይ መሆን አለበት እና ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮችም እናዩ ሌሎች ዩሮፓ ሀገሮች ሲሰራ የነበረው ያንን እናመናዩ ከተረፈ ምርቶቹ በኩል ደሞ እንዳልነው ብረት በማግኔት በማንሳት እንትን ካለ በኋላ በየአመቱ ኤክስፔክት ምናረጋው 3.6-3.7 ሚሊዮን ኪሎግራም ኦፍ ብረት አሁን ኦሬዲ ሁለት ትራክ የሚሆን ብረት ሰፕሬት አድርገን አወጣናል ለተወሰኑ ሳምንታት ብቻ ቴስቲንግ ላይ ማለት ነው እና ያ ሪሳይክል ነው የምታረጋጭ ያለ ብረት አገራችን ብረት ማስቀባት አያስፈልጋት አት ሊስት ያንን ያክል ኪሎግራም ሊመጣ የነበረውን በጣም ይቀንሷል ይሄ ተቀብሮ የሚቀረው ነበር ኦሬዲ ከላይ ተለቅሞ የወጣው ሳይሆን ከተናንሾቹን ሱፐር ማግኔት ሰፕሬት አድርገው ያወጣቸው ናቸው ዋ የቆሻሻው የቆሻሻ ጥማቂ ለተላስ ይችላል ሊጨት አለ ሊጨቱ በጣም በጣም አስጠልታ ቶክሲክ የሆነ ውሃ ነው ያ ውሃ አንደርግራውንድ ይገባና አንደርግራውንድ አኳፍሮችን ወይንም የከርሰ ምድሩን ውሃ እንትኒ ሎ ኮንታሚኔት ያረጋዋል ያ ማለት በዛ በቆሻ አካባቢ ብቻ within 23 km radius ሁለት በላይ በክርስቲያኖች አሉ። የጸበሉሃን የመጠጥሃን ኮንታሚኔት ማረጋጋም አለው። አሁን ለዛው እዛ ከመድረሱ በፊት ነው ያዝነው። እና ይሄንን 
እንትን ውስጥ ከቆሻሻው የሚወጣው ውሃ አጣርቶ የሚያወጣ ሊቸ ትሬትመንት ፈሰለቲ አለ ያ ሊቸ ትሬትመንት ፈሰለቲ 30 ሚሊዮን ሊትር ውሃ በየአመቱ ያመነጫል ይሄንን ውሃ ደግሞ አትክልት ለማጠጣት ውሃ አከባቢውን ለማጠብ ለመጀመሪያ ልክ ይሄ ሲያልቅ ያንን ውሃ በጣም ንጹህ አስለሆነ እኔ የመጀመሪያ ተጣውት ነው ቀጥላን ደግሞ ባትል ማድርጎ ቢሸጥ እዚህ አሜሪካን ሀገር እንደምታቀው ሪክሌም ውሃ ወይም ሪሳይክል ውሃ እንደለብን የሚሸጠውና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አልሸጥ ነው ያንን ውሃ እንትን ውስጥ ሊገባን ያደርጋል በዛ ሲስተም ውስጥ ጠቃሚ ነው በጣም ግሩም ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ደግሞ ታያዥ ሳይድ ኢፌክት የሚባለው በሚቃጠል ጊዜ የአካባቢ ብክለትን ኤሚሽንን ደግሞ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነው ብዬ ተስፋለሁ ባናው ሶ ትልቁ ኢንቫይሮንሜንታል ስታንዳርድ በዛ ስታንዳርድ ሙሉ ለሙሉ የትም ቦታዎች ዩሮፒያን ዋና ከተሞች ላይ ወዘና 100 ሜትር ሬዲየስ ኦፍ ሬዚደንሲ አሪያስ ሜሂድ ኢን ዲቸል ባለው ስታንዳርድ ነው ሙሉ ለሙሉ መለከተው በጣም ግሩም ከአጭር ጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ ጨዋታችንን እንቀጥላለን እስቲንግ ዲ ካይል ሳንወጣ አሁንም ስለ ታዳሽ ኃይል ሪኑዋብል ኢነርጂ ደግሞ ሲ ናውራ አንድ ኢንትረስቲንግ ፋክቶችን አይነበርና ያለም ባንክ በ2018 ያወጣው አንድ አንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በጣም ያፍሪካ ነገር በጣም ያሳስባል በአፍሪካ ውስጥ ከ 120 ሚሊዮን ሰው በላይ ያለ ኤሌክትሪክ ቤዚክ ኤሌክትሪክ ኒድ የሚኖር ነው ይሄ በጣም ያሳዝን ነው ይሄ ማለት ከ62 በመቶ በላይ የሚሆነው የአፍሪካ ህዝብ ወይም ከያንዳንዱ ሰው ከያንዳንዱ 10 ሰው 6ቱ በጨለማው ውስጥ የሚኖር ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ቁጥር ነው ይሄ በ2000 በ2018 ዓ.ም ክፍለ ዘመን ላይ ይሄንን በሃጉር ደረጃ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ በጣም ያሳዝናልና እንዴት ነው ይሄን ነገር ማስቆም ይቻላል ይከፍተኛው ነው ያቀርቦት ደሞ የናሽናል ሪሶርስ ማጣት ደሞ አይደለም የኤግዚኪዩሽን የፖሊሲ ነገሩን የመተግበር የገንዘብ መጥራት ጉዳይ ነውና ስለዚህ ምንድነው ይሄ ደሞ ቀጥታ የሆነ ዳይሬክት ኢምፕሊኬሽን አለው ወልሊ ላይ እንደምለው ከኢኮኖሚክ ስታንዳርድ ጋር ከላይፍ ኳሊቲ ጋር ከጤንነት ጋር ከትምርት ጋር ከመሰልጠን ጋር በጣም የተያዘ ነውና አፍሪካ ከዚህ አይነት ማጥ ውስጥ እንዴት ነው መውጣት የምትችለው በተለይ ሪኑዋብል ኢነርጂ ላይ በመመር ኮዝ ብቃቱ አላት ሪሶርሱ አላት ነው ሶል በጣም ተከክለ የኃይል ማነቆ ሶልቭ ካልተደረገ በምንም ተአምር መበልጸጋት ትችልም ለምን ዋናው አላማችን ህዝባችን የሚፈልገው የአፍሪካ ህዝብ አጠቃላይ የሚፈልገው የስራ አይደል ነው የስራ አይደል ለመሆን ደግሞ የምትሰራው ስራ ላይ ኮምፒቲቲቭ መሆን አለበት አሁን ናይጄሪያ ውስጥ አንድ የሚመረጥ ነገር 20 30 እስከ 50% የእንትን ዋጋ ከሆነ የኤሌክትሪሲቲ ዋጋ ከሆነ እንዴት አርገን ከቻይና ጋር ኮምፒት የምታደርገው እንዴት አርገን ከአሜሪካ ጋር ኮምፒት የምታደርገው አሁን ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ብዙ ሰው ኃይል ስለሌለው ሶሉሽን እየተባለ ያለው ባንዴጅ ሶሉሽኖች ናቸው እንዴት አርገን ትናንሽ የሶላር ፓናል ኦኬ እነሱ እንት ሊሉ ይችላሉ ባትሪ ቻርጅ ሊያደርጉ ሊ ይችላሉ መብራት ሊያበሩ ሊ ይችላሉ ግን ወነተኛ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ፓወር አመጡልን ማት በይድ ከሆነ ዱቄት ፈጭታህበት ፕሮዳክቲቭ የሆነ አንድ ነገር አምርተክ ማውጣት የማትችልበት ኤሌክትሪሲቲ አንተ ጋር ካልደረሰ በጣም ከባድ ነው አሁን ደግሞ ታዳሽ ኃይሎች ደግሞ ዋን ነው ማየት ያለብህ ያ አገር ሪሶርስ ምን ይመስላል በጣም አጥንታው በጣም ብዙ ጋስ ካለ ጋዝን ሚክስ ውስጥ ለተከተተ ይችላል ግን እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገራችን ከሰል የለንም ጋዝ የለንም ያሉን ግን የውሃ ኃይል እንደልባለን የዊንድ የነፋስ ኃይል እንደልባለን የሶላር ኃይል የጻይ ኃይል እንደልባለን የቆሻሻ ደሞ ኃይል እንደልባለን ባዮማስ እነሱን ሚክስ ውስጥ ተከስቶ ኦሬዲ ኢትዮጵያ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዓለምን ሊድ የምታደርግ ሀገር ነች ለምን ኦልሞስት 100% ኦፍ ፓወር ጀነሬሽን ሪኒዩዋብል በሆነ መንገድ እየተሰራ ነው እና ያንን ክላይሜት ሪዚሊየንት ግሪን ኢኮኖሚ በሚለው ኢኒሼቲቭ ጎል ወጥቶለት ዓላማችን ይሄ ነው ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን መረ በመሆን ለምን ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ ሞን ሌሎች ዩሮፒያን ሀገሮች ላይ ዘና ባይዘም ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል አንድ አመት ባይዘም እነ ሰርቫይቭ ያደርጉ ተሁለት አመት ባይዘም ሰርቫይቭ ያደርጉታል አፍሪካ ውስጥ ግን ዘናቡ ከዘለለን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘናብ ከዘለለን አንድ አመት አምባ ላይ 2016 ላይ ኤልሚኒዮ የመጣ ጊዜ ከ10 15 ሚሊዮን በላይ እህትናው እንደሞቻችን ዲ ወር ኢን ኒድ ኦፍ አ ፉድ ኤድ ስለሆነ ክላይሜት ቼንጅ እኛ ላይ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው በተቻለ መጠን ታዳሽ ኃይሎችን ተጠቅመን ኃይል ምንና መነጭ ከሆነ ኢንቫይሮንመንታችንንም ተጠቅመን እኛም ተጠቅመን ማድረግ እንችላለን በጣም በጣም ግሩም ነው የሚያና እኔ ፐርሰናል የሚያናደደኝ እሱ ነው ምንድነው ስለሌለን ነው ሪሶርሱ ቢባል ኦኬ የለንም ትላል እያለ ነውና አንደ ሆነ ማንናን መረጃዎችን ሳይነበራ ዓለም ወደ ሪኑዋብል ኢነርጂ በሚሄድበት ጊዜ በሌለ ሪሶርስ አፍሪካ ግን 
እንዳልከው ሰሚ በሶላሩ የናቹራል ጋዙ በተወሰኑት ሀገሮች የሃይድሮኤሌክትሪኩ ከሰልም ያላችሁ አሉ ስለ አፍሪካን ማውራ ስለ ኢትዮጵያም የለንጠል ማውራት ይችላል ግን ዊንድ ፓወሩ እንዳሉ ጂኦተርማሉ ሁሉ ነገር አለና በአጠቃላይ አሁንም አንድ ጥናት ላይ አይ ቲንክ እዚህ የዓለም ባንክ ጥናት ላይ ነው ፖቴንሻሉ የማመንጨት ብቃቷ አፍሪካ እንደሃጉር 10 ቴራዋት ነው 10 ሺህ ጊጋዋት ማለት ነው ነገር ግን ኦፍ ኮርስ ያ አራት አመት ኦልድ ጥናት ነው ግን ስቲል ቁጥሩ ኦልሞስት አክዩሬት ሊሆን ይችላል 147 ጊጋዋት ብቻ ነው ከሪኖብል ኢነርጂ አፍሪካ ሃርነስ ማድረግ የምትችለው ይሄ ማለት 1.47% ማለት ነው ከመቶ ፐርሰንት ውስጥ በጣም የሚያሳዝን ቁጥር ነው ስለዚህ ምንድነው የዚህ ነገር ክሪቲካል የሆነ ወይስ የዚህ በጣም ስር ሰደድ የሆነ ችግሩ ምንድነው ሪሶርሱ ይalle ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ዋናው ሊሆን ይችላል የፖሊሲ ነው ያ አማራር ጉዳይ ነው የቪዥነሪ ማጣት ነው ምንድነው ዋናው ችግር ባንተ እይታ ምንድነው እዚህ ቢዝነሱ ስለላለ መውጣትስ እንዴት ይችላል በጣም ጥሩ ጥያቄ ሶስት ነገሮች ናቸው እዚህ ላይ የማየው አንደኛው የኢንቨስትመንት ክላይሜቱ በደም ባደረገ ከፍተ መሆን አለበት አሁን አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ የሚቻለው የተወሰኑ ቦታዎች ነው ለምሳሌ እንዴት አደረገው የፕራይቬት ኢንቨስተር ፎን ኢንቨስተርን ብትሆን ሶማሊያ ውስጥ መንግስ በደም ባድርቆ ካልተደረጀ መውቃዲሾ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ይከብዳል ኮንጎ ላይ ሀፕን የሚያደርገውና የተወሰኑ አፍሪካ ሀገሮች ግን ፈለግ ይሆኑ ነው ስቴቢሊቲ ያቀርቡ ነው የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲዎቹ እንዴት ሀገር ደግሞ ግልጽ የሆነ ኢንቨስትመንት ፊድን ታርፍ ይሄንን ኢንቨስት ሰታረጉ ዊንድ የውንድ ጥናት አመጥቶ አጥንቶ ለሚሰራው በዚህ ዋጋ ማስቀባት ይችላል በዚህኛው እንት እንላል እሱ ጥሩ ነው ሁለተኛው ደግሞ ጥናቶቻችንን ማጣባፍ አለበት የሪኒዩብል ኤነርጂ ፕሮጀክቶች ኦልሞስት ኒውር ክሪል ስቴት አይነት ነገር ነው ብለን ምን እንዴት እንደዛ ስትለይ ሎኬሽን ማተርስ ኢትስ ኦል አባ ሎኬሽን 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 ለምሳሌ ዊንድ ፓወር ለክ ማል ቦታ ላይ ኦ ይሄ ስለሚመቸኝ ይሄን የሰፈር ነውና እዚጋ ዊንድ መትከል ይችላል ወብትል ጥሩ ላመነጭ ሊ ይችላል ግን በደንብ ጥናትን አጥንተ ለምሳሌ አሁን ኬንያ ውስጥ ሌክ ቱርካና የሚባለው ቦታ ላይ በአመት ፕላንት ፋክተር ኦፕሬት ማድረግ የሚችለው የውንድ ተርባኞቹ ከ60 እስከ 70% ነው ሌሎች ቦታዎች ግን 20% ብቻ ነው መስራት የሚችለው ስለዚህ እነዛ በጣም ኮንሰንትሬትድ የሆኑ ቦታዎች እህ ኃይል ለማመንጨት ተጠንቶባቸው ለካሁን እነዚህ ይሄን ያህል ነው ፖቴንሻሉ ሲባል ጥናቶች አሉ ብዙዎች በሳተላይት እየተጠኑ ናቸው ግን መሬት የወረደ ጥናቶች ሊሰሩ ይገባል ዊንድ ማስቶችን ተክለ ሶላር ፕሮጀክቶችንም ለረጅም ጊዜ ያደርገ በደም ባርገ ሪሶርስ ይሄ ነው በለ ካወከው ሎኬሽኑቱ ይሄ ይሄን ያህል ማመንጨት ይችላል ይሄ ይሄን ያህል ሪተርን አለው በለ ማስቀመጥ ይችላል አንድ አንድ ጥሩ የሆኑ ዊንድ ቦታዎች ከከሰል ከጋዝ ከምን የበለጠ ኢኮኖሚክሊ ማምረት ይችላል አንድ አንድ ቦታዎች ግን እዛ ደረጃ ራሱ መدرس አይችሉም በጣም ኤፊሽየንት አይደለም ፋይናንሻሊም ደግሞ ባንካብል አይደለም እዛ ቦታ ላይ መሰለ ስለሆነ በጣም ጥሩ ጥናት የመጀመሪያው ኢንቨስትመንትን ኦፕን ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ ፋይናንሻል ማለት ሁሉ ባንካብል ፊዚቢሊቲዎችን ከጋፋፋት ወይም ከነወለድ ባንክ ጋር ከሌሎችም ጋር በመተባበር ጥናቶቹ ከተጣኑ አይደንቲፋይ ለማድረግና ለመስራት ይቀላል እና ይሄን በጣም አሪፍ የሆነ ቦታ አለካል ተሻምተው ነው ኢንቨስተሮች የሚመጡ ግን ጥሩ ኢንቨስትመንቶች ከሆኑ መጨረሻና ሶስተኛው ደግሞ ምላው ኢንፍራስትራክቸርን ካቀላልከው ለምሳሌ ትራንስሚሽን ላይነት አፍሪካ ሀገሮች በደም ባደረገው ኢንተርኮኔክትድ ከሆኑ ለምሳሌ ኢስት አፍሪካን ፓወርፑል ኢትዮጵያ ከኬንያ ጋር ኮኔክትድ ነች ከሱዳን ጋር ኮኔክትድ ነች አሁን ደግሞ ቀስበር ኬርትራ ጋር ኮኔክትድ ብትሆን ከሶማሊያ ጋር ከኮርቤት አግሮቹ ጋር ኮኔክትድ ነው ከመጡ ኢንቨስተር ሲመጣ የሚያየው 100 ሚሊየን ከስተመር ብቻ አይደለም ሁለት መቶ ሶስት ሚሊዮን ከስተመሮች ናቸው ስለሆነ ፓወሩ አሁን ኢሮፕ ውስጥ አንድ ቦታ ብታመጥ ግሪድ ሲስተም ኮኔክትድ ስለሆነ ሁሉ ቦታ መሄድ ይችላል እና ኢንፍራስትራክቸሩ በደም ተሰርቶ ሁሉን በመጣው ቁጥር ትራንስሚሽን እና የመገንባት ከሌለብኝ በደም ባደርጎ ኢንቨስትመንት ሪተርኑ ይጨምራዋል እና እሱ በጣም ትልቅ ቫልዩ አለው ስለሆነ አሁን እንደ ኢትዮጵያ አገሮች ያንን ኢንፍራስትራክቸር ኦሬዲ ትራንስሚሽኑ ስለሰሩት ብዙ ኢንቨስተሮች እየመጡ ነው ስለዚህ እነዚህ በእነዚህ ለማሻሻያ ቢደረግ ሞር ወደ ፕራክቲካል ነገር መግባት ይችላል አብሶሉት በጣም ግሩም ነው እስቲ ሊል ፐርሰናል እን ሂድ ደሞ ወደ ከቆም ነገር ወጣ ብለን ይሄም ቆም ነገር ነው ምንድነው ኔክስት ለሳሚ ምን ዋትስ ኔክስት ፎር ዩ ቴንክ ዩ ለኛ አሁን በቆሻሻ ኃይል ማመንጫ በኩል ኤክስፓንድ ማድረግ ፈልጋለ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጥናቶች እየጨረስናቸው አሉ አምስት ሌላም ደሞ እንዴት አደርገን አገራችን ላይ ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች ላይ ትላልቅ የሆኑ ኢንቨስትመንት ኢንተርኮኔክትድ የሆኑ ኢንቨስትመንቶችን እንሰራለን ለምሳሌ ኃይል ማመንጫ በተሰራ ሃይድሮ ኃይል ማመንጫ ኢሪጌሽን እንዴት ሊኖር ይችላል 
ከሪጌሽኑ ጋር ብሮት ያይዞ እንድትሻፕ ታካ ብሮት እንዴት ሊኖር ይችላል እና ኢንተርኮኔክትድ ይሆኑ አሁን ከቆሻሻው ብሎኬት ብረት ሌሎች ነገሮች ማምረት እንደምትችለው ሌሎችንም ከመትሰራዎች ላይ እነሱን እንዴት እንሰራለን አሜሪካ ሀገርን በመሆን ደግሞ ኢንቨስትመንቱን በማስፋት ሞር ኢንቨስትመንቶች ወደ አፍሪካ እንዴት ፍሎ ሊያደርግ ይችላል የሚለው ላይ ብዙ እየሰራንበት ነው በጣም ግሩም ምንድነው ሆቢ በተረፈ ጊዜ ሶስት ልጆች አሉ ከልጆቹ ጋር መጫወት ከልጆቹ ጋር ሳይንስ ፌር ፕሮጀክቶችን ሌሎች ማረግ በጣም ያስደስተኛል ፊልም ደግሞ በጣም ወዳለው እና ዶክመንተሪ ፊልሞች ላይ መሳተፍ ከጀርባ በደንባር ጓድ ቫይት ማረግ ፕሮዲዩሰርነት መስራት ያስደስተኛል እና በዛ ነው ጊዜን ማሰል በህይወት ላይ ሮል ማድረግ ነው አራያ ምትለው ሰው ሊሆን ይችላል አይዲያል ሊሆን ይችላል አመለካከት ሊሆን ይችላል anything በህይወት ህይወትን ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያመጣው ዛሬ ለሆን ከው ዛሬ ላለው ሳሚ እና ወደ ቤትም ለሚሄደው ለሚጓዘው ሳሚ ምንድነው በህይወት ላይ ተጽዕኖ የፈጠረው አሁን ታይ ተጽዕኖ ማለት በጣም ጥሩ ለኔ ሮማለ ምላቸው እናትና አባቴ ነው እና ስፔሻሊ በአባቴ በኩል ለሀገር ያለው ፍቅር እንዴት አደርገን ምንም ቻሌንጆች ቢኖሩት በተሰራ በተ በተሰማራንበት ዘርፋችን እንዴት አድርገን ኢምፓክትፉል የሆኑ ስራዎች መስራት እንችላለን የሚለውን የሱን ኮሚትመንት እንዴት ፐብሊክ ሰርቪስ ላይ ነው ለረጅም ጊዜ እድሜው ሙሉ የፈጨው እና በኢትዮጵያም በኩል በሚያደርገው ሁላ እንዴት አድርጎ ያገር ፍቅር ላይ የስራ ላይ እንደሚውል ያስተማረኝሱ ነው በእናቴም በኩል ደግሞ ፕሮጀክቶችን ላይ ስራ ፈጣሪነት መላ ፈጣሪነት ስሞል ቢዝነሶችን መፍጠር እዛ ላይ ከዛ ተመረ ያለው እና እነሱ ዘር ዘ ቢግ ኢምፓክት ኢን ማይ ላይፍ በጣም ደስ ይላል ሃይ ስኩል ላይ ተማሪ ያለ እዚህ የሎካል ኒውስ ስቴሽን የሰራው አንድ ዜና ነበርና እዛ ላይ ወላጆች ይሄን ባንተ ላይ ተጽኖ በጣም በግልጽ ይታያል እናትና አባ ዘ ኢትዮጵያ ኑሮ የተመቻች ኑሮ ባለ ሁኔታ ነገር ግን ወደዚህ መጣው በተፈጠረው ሁኔታ ነገር ግን እዚህ you know ልጅ ወልጅ አንተ ለማሳደግ አንተ ለዚህ ለማدرس ያደረጉት ነገር በዛ በአጭር ዜና ላይ በጣም ቆንጆ ተደርጎ ካፕቸር ተደርጎ ነበርና ያው ያስታውቃል ያ ያ ተጽኖ ባንተ ላይ እንዳለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሳሚ አጭር ጊዜ ነው ይሄ ብዙ ቁም ነገር ነው ያለው ይሄ ነገር ነገር ግን ይሄ መጨረሻ ቃለ መጠይቃችን አይሆንም ሁለታችንም አዲስ አበባ ላይ አንድ ላይ ምንሁን ጊዜ ከዚህ ከአዲሱ ተቋም ከረፒ ዌስቱ energy plant ደሞ ከዛ ሆነን ነገሮችን ያያየን የነካካን ኮምፒውተር ላይ ኮንትሮል ምን ይገባል እንሰራለን ስለ ረፒ ዌስቱ ኢነርጂ ሞር ዲቴል ያልገባ ነው ከዚህ በፊት በዚህው ሲዝን ላይ መጀመሪያ መክፈቻ ፕሮግራም ላይ እንዴት እንደሚሰራ ዲቴል ስለተናገርኩኝ ሌሎች ነገሮች ሳሚ እንዲናገር ድል ለመስጠት ፈልጌ ነው ነገር ግን ተከታይ ፕሮግራም ከ ከተቋሙ ላይ ሆነን ስንሰራ ሞር እንዴት እንዴት እንደሚሰራ አንድ አንድ ኢንትረስቲንግ ነገሮችን እናሳያችኋለን ማለት ነው ከዚህ ከሳሚ ጋር ያደረኩት ጫዋታ ይሄን መስለ ነበር ሳሚ ዓለማየው መልካም ፈቃድ ሆኖ ዚህ ድረስ መተክ ስለ ህይወቴ ስለ መተራው ስራ ወጣቶችን ወንድሞቻችን ሰዎቻችን ኢንስፓየር ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንክ በእንግዳ በተመልካቾች ስም እጅ ጋር ጊዜ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ ሳሚ ቴንክ ዩ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት የማቀርብላችሁ ፕሮግራም የዚህ የምዕራፍ 13 የመዝጊያ ፕሮግራም ነው የሚሆነው በተለያዩ ርዕሶች ተጠብቃችኋለሁ አስተያይቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉ ልኝ ድርሰኛል ተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሄዳችሁ በዛ በትከተሉኝ ምጽፋቸው ነገሮች ማቀርባቸው ነገሮች ቀድማችሁ ማየት ይችላልላችሁ በተለይ በፌስቡክ ላይ ኦፊሻል ፔጅን ስክሪን ላይ ተጽፎላችሁ አላይክ ብታደርጉ ምጽፋቸው ነገሮች ኒውስ ፊዳቸው ላይ ኦርማሪክ ላይ ይመጣል ባይን ኢንስታግራም ላይ አለሁኝ ቴሌግራም ላይ አለሁኝ ትዊተር ላይ ሊንክድኢን ላይ በኢሜልም በትጽፉልኝ መተቻለ ይመጣል መልእክቶቻችሁን ለማንበብ ሞክራለሁ ብዙ ስለሚመጣ ለሁላችሁም አልመለስ ይችላል ሳምንት በአዲስ ፕሮግራምስ ጋር መጠብቃችሁ ቸርሰምቱ